Amici appassionati di business, buonasera, ben ritrovati da Matteo Vallero con l'appuntamento imperdibile per chi eh, segua il business, segua le vicende delle imprese in televisione, eh, tutti i lunedì e mercoledì alle 20.30 su Sky Canale 821, proprio così come eh, questa sera. In questa puntata particolare di Top Secret, dedicata al settore dell'automazione e dell'automazione industriale in particolar modo, con un'azienda di eh, Parma che si chiama Crell. Sono con noi l'ingegnere Laura. Cattani, buonasera, buonasera e benvenuta e l'ingegnere Stefano Giglioli, buonasera. Buonasera. anche a lei, rispettivamente eh, sono il CEO, quindi la, diciamo, amministratore eh, titolare dell'azienda e eh, progettista senior appunto della eh, Crell, di questa azienda di Parma, azienda tra l'altro ingegnere Cattani recentemente nata, eh, una start-up che è passata recentemente da start-up a PMI, start-up innovativa tra l'altro. Startup innovativa, noi siamo nati nel 2015, quindi la nostra è una storia abbastanza recente, sì. come storia dell'azienda ma non come storia professionale sì. perché io e l'altro socio di Crell veniamo da esperienze nel settore dell'automazione. Vogliamo nominarlo magari, salutarlo. Chris, anche. Ecco, Chris sì. Demboschi. Ecco, sì, sì, sì. Lo... Lo salutiamo e anzi complimenti anche a lui per questa realtà. Ehm, quindi insomma ancora... Poco, pochi mesi e poi sarete a tutti gli effetti, diciamo, non più una start-up, ma una uh, e Siamo già avviata. a tutti gli effetti ecco. una piccola media impresa ecco. perché abbiamo avviato l'attività nel 2015, però risalendo la costituzione dell'azienda alla fine 2014 ah, ormai siamo ecco usciti dallo stato voilà, di, di start-up. Diciamo, il sì. gioco è fatto da questo punto è di fatta, vista. È il gioco è fatto. Ecco, tanti si chiederanno, sì. mh, cari ingegneri Cattani, Essendoci un programma startup per di Business 24 dedicato proprio alle startup, come mai una startup sia in questa trasmissione dove invece spesso parliamo di aziende più storiche, tra virgolette. Il motivo è che c'è stato un tale successo, un tale riconoscimento da parte del mercato che già siete quasi dei veterani nel vostro breve tragitto temporale. Sì, il nostro tragitto è effettivamente breve perché operiamo da, da neanche cinque anni, ma in questi cinque anni abbiamo fatto molti passi in avanti. Noi eravamo nati con l'idea di sviluppare tutta una serie di progetti innovativi che avevamo nel cassetto da tempo, ma che non riuscivamo a tirar fuori nelle precedenti aziende di appartenenza. Sogni nel cassetto. Come Sogni nel dire, cassetto, eh? per cui l'azienda è nata proprio con, con questo obiettivo. E di questi sogni ne abbiamo tirati fuori diversi, sono diventati realtà, alcuni sono ancora lì, li andremo a sviluppare nei prossimi, nei prossimi tempi. Eravamo nati fondamentalmente come eh, azienda che doveva sviluppare software e sviluppare tutta l'elettronica legata al, al software. Per conto terzi? E, no, ecco, il nostro desiderio è sempre stato quello di avere una relazione diretta ah. con l'utilizzatore finale. Bene. I nostri clienti sono produttori nel settore del food and beverage, soprattutto beverage, soprattutto acque minerali e bibite. E I nostri clienti sono stati loro fin dall'inizio, continuano ad essere questi clienti. Inizialmente noi siamo intervenuti sviluppando dei progetti, come le dicevo, soprattutto legati al software ecco. e all'elettronica. Abbiamo avuto poi... nella scorsa puntata un produttore di bevande a base di riso, ecco, potrebbe essere, ah, potrebbe essere un, un nostro potenziale cliente. cliente. Ecco, diciamo. Non abbiamo al momento produttore di bevande a base di riso. Allora, per ben, cui ben venga, una partnership sa. allora. Ben venga. E sì, poi sono stati i nostri stessi clienti che hanno cominciato a richiederci dei prodotti sempre più complessi, dei prodotti che sconfinavano anche nel campo della meccanica e li abbiamo deciso di, eh, di avviare un ufficio di progettazione meccanica e avviare un reparto produttivo, per cui ad oggi Beh. siamo in grado di produrre impianti completi nel settore dell'automazione. E questi passaggi sono stati facilitati anche dalla partecipazione in quanto start-up a dei bandi di finanziamento europei, europei sì. che ci hanno permesso di accelerare il processo Bene. di sviluppo e quindi arrivare a raggiungere i nostri obiettivi sì. in tempi più brevi diciamo rispetto di a quelli sì. incubazione per così dire. Sì. Eh? Eh, se lei è d'accordo passo la parola certo. all'ingegnere Stefano Giglioli, ma appunto certo. progettista senior di eh, Crell, per capire un po' più nello specifico di cosa. che cosa vi occupate, mi raccomando si ricordi che a casa magari c'è un pubblico anche non sempre tecnico, quindi oh, cerchiamo no, di utilizzare un linguaggio anche più semplice possibile. Tutt'altro, ma cercando di semplificare diciamo per dare uno sguardo un po' di insieme a quello che facciamo, ehm, noi ci configuriamo più che altro a creare 
creare soluzioni, trovare soluzioni alle problematiche del cliente specifiche, cosa che magari quando si rivolge ai nostri competitor non riesce a fare, ovvero andiamo ad analizzare insieme al cliente che ha diciamo, una grossa fiducia nei nostri confronti e quello che noi cerchiamo di creare, quali sono le problematiche e gli sviluppiamo in tempi più ridotti possibili la soluzione ad hoc per quello che insomma, gli può servire. Certo. E certo. questo diciamo, è il nostro obiettivo principale, è quello che andiamo a fare. Ovviamente nel tempo, sviluppando determinate soluzioni e prodotti innovativi, abbiamo anche una ristretta direi gamma di prodotti già assodati che ci danno insomma anche lì un po' da, da mangiare diciamo insomma ci occupiamo anche di quello il pane quotidiano esattamente, esattamente. Eh, quindi possono essere soluzioni robotizzate per pallet elevatori in cartonari sì, non solo Varie... diciamo eh, nastri trasportatori o comunque movimentazione di bottiglie quando diciamo, diciamo l'imbottigliamento è uno dei nostri settori principali quindi movimentazione di bottiglie o fardelli o bancali uh -huh. e lì ci possiamo aprire anche un mercato un po' più vasto ma prevalentemente le soluzioni sono quelle inoltre ultimamente giusto perché vogliamo essere anche trasversali no? cioè, toccare un po' tutte le problematiche che possono essere su una linea produttiva abbiamo sviluppato anche eh, degli ispettori per diciamo controllo qualità, qualità, controllo sì. qualità e la parte di automazione che serve per ispezionare la bottiglia durante il ciclo produttivo eh, riuscire a ehm, diciamo, es espellerla dal, eh, dalla linea di produzione sì. perché non è banale quando si vogliono garantire determinate velocità di produzione e abbiamo creato, ed è lì è diciamo, l'innovazione principale su cui stiamo lavorando una sorta di laboratorio automatizzato dove con un uh, robot collaborativo ovvero che può collaborare fisicamente con l'operatore andiamo ad, ad analizzare la bottiglia in questo caso diciamo nel, quando parliamo di beverage e, e fare tutte le operazioni che farebbe un operatore come il controllo del pH, sì. come il controllo del tappo o altre, altre esigenze che hanno diciamo i nostri clienti. Certamente torno all'ingegner Laura Cattani per comprendere eh, lei che sa spiegare così bene l'azienda che ha veramente a cuore quali sono le differenze con i vostri competitor visto che in Italia l'automation è uno dei grandi settori una delle A in cui siamo un'eccellenza l'arredamento, l'alimentare, l'abbigliamento e c'è l'automation quindi diciamo è un mercato piuttosto affollato di realtà belle e positive come la vostra di eccellenza certamente anche voi sapete di avere qualche asso nella manica da giocare sì, qualche valore aggiunto sì che ritengo legato soprattutto all'elevato livello di competenza del nostro personale. Noi siamo partiti eh, due ingegneri, poi si è aggiunto un terzo ingegnere, l'ingegnere Giglioli, abbiamo un'altra concentrazione di personale altamente, eh, altamente specializzato con delle competenze non soltanto di alto livello ma anche trasversali. Quindi siamo in grado di rispondere tempestivamente con una dinamicità che non è propria dei grandi gruppi industriali del nostro settore, quindi dei nostri competitors, riusciamo a rispondere dinamicamente alle esigenze del cliente. Questa profonda conoscenza che abbiamo del mercato ci permette anche di intercettare le esigenze dei clienti e trasformarle in proposte e soluzioni innovative. Ed è questo che i clienti apprezzano particolarmente del nostro del nostro intervento. Certo, certo, quindi siete anche poi rapidi, no? Si parla spesso del time to market, quindi sì, date sì. risposte veloci. Sì. Veloci sia a livello di eh, progettazione ma anche a livello di realizzazione. Ecco. Per questo motivo ci siamo dotati all'interno del nostro sito produttivo, sì. ad esempio di un impianto taglio laser, di una stampante 3D che ci permettono in tempi brevissimi e in piena autonomia di rispondere velocemente a qualsiasi tipo di emergenza che il nostro cliente possa avere. Questa capacità di risposta ha creato un rapporto altamente fidelizzato per cui i clienti si rivolgono a noi come un partner, come qualcuno che li possa accompagnare nella crescita, consigliare, affidano, no? li possa anche formare ecco. perché noi facciamo certo. anche attività formativa. Per, si mettono un po' nelle vostre clienti. mani, diciamo, no? Sì, eh... sì si lasciano guidare in questo senso. Eh. Ingegner eh, Stefano Giglioli, eh, l'ingegner Cattani ha parlato di questo staff, folto staff di, eh, di ingegneri, 
uno dei vostri punti forti è proprio il personale, quindi le risorse umane. Assolutamente, anche perché non siamo solo ingegneri, non siamo solo progettisti, ma abbiamo anche un'officina, abbiamo elettricisti, abbiamo meccanici e, che intervengono in tutto e per tutto, sia nelle fasi di progettazione che di realizzazione, di, di, di modifica agli impianti che andiamo a fare o a, diciamo in tutto il nostro lavoro. Io in primis sono anche operativo in cantiere, non sono solo diciamo, un progettista, come anche diciamo, chi lavora sull'impianto partecipa alla fase di progettazione, ovvero cerchiamo di ehm, formare tutto il nostro personale in maniera che possa rispondere anche a problematiche diverse, quindi non solo determinate mansioni che limitano un po' l'operatività della persona, ma più mansioni, diciamo, per permettere questo, perché sennò si fa fatica a essere flessibili, veloci, se per un indeterminato intervento mi serve una persona. Noi riusciamo a garantire questo ventaglio di capacità. È chiaro che non è facile e soprattutto se, se si vuole continuare a farlo, se in un'ottica di, diciamo, si allargasse un po' l'azienda, ma preferiamo, insomma, garantire questo e anche magari tenendo un po' più basso il numero di dipendenti ma formarli ad hoc perché possano intervenire in più, nel più breve tempo e con diciamo, eh, le maggiori capacità possibili. Quindi essere anche un po' interdisciplinari. Assolutamente, in quello penso sia fondamentale per, per quello che è il mercato del lavoro attuale che è molto più vario e dove si possono formare le persone anche in modo mh, più diversificato, non solo mh, su una mansione. Leggevo qui eh, nella vostra cartella stampa una, un termine, una sigla KFI, KFI, non so, ecco. Sì. Di, che cosa, di che cosa si parla? Ma diciamo è più un, un acronimo interno, sì. non, è, non è un vero e proprio eh, prodotto sì. che, diciamo che, a cui abbiamo dato questo nome. Però diciamo una filosofia che abbiamo riservato prevalentemente all'interfaccia uomo-macchina, quindi diciamo quelli che possono essere nelle, negli impianti attuali i pannelli operatori, ma negli impianti diciamo un po' più obsoleti, selettori, pulsanti, tutto quello che è atto all'operatore per intervenire sulla macchina. Noi il nostro punto di forza che ci ha fatto anche aumentare la fidelizzazione da parte del cliente è stato questo progetto, ovvero semplicemente abbiamo cercato di creare interfacce il più semplici possibile, in modo che eh, il nostro cliente, eh, o, mh, per meglio dire l'operatore che deve intervenire sulla macchina, possa farlo nel modo più semplice, in quanto il grosso dei nostri clienti è, mh, fa attività di carattere stagionale, quindi non ha tempo di formare eh, le persone che però devono essere mh, educate a utilizzare una macchina piuttosto che no e con l'utilizzo di questa interfaccia si è semplificato enormemente questo passaggio ed è stata diciamo, una mossa vincente da parte nostra. Sì, quindi è importante per voi anche poi quello che è il posto vendita anche nella, no, nella formazione quasi per che queste macchine diano il meglio perché sennò giustamente non sono, sono sotto utilizzate. Sì, o diciamo utilizzate male. Sì. Andiamo anche a migliorare questi aspetti. Spesso Ehm, diciamo saltano fuori quando ci sono esigenze da parte del cliente di fare determinate modifiche che non si può permettere di cambiare completamente l'impianto, deve fare piccoli interventi e questo è uno di, di quelli che abbiamo sviluppato nel tempo. L'avete sviluppato molto bene direi Beh. anche tra l'altro. Eh? Ehm, stavo leggendo Ingegner Cattani un po' sempre sulla vostra cartella stampa che vi siete applicati veramente poi sotto tanti punti di vista. Per semplificare si può dire che tutto quello che è la filiera produttiva di imbottigliamento delle grandi aziende di, di, di acqua e quant'altro molto spesso sono merito vostro. Ecco, quindi questo, questa parte anche no, di, 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 di funzionalità, di, di praticità poi negli imbottigliamenti e quant'altro, della quotidianità poi delle loro filiere eh, produttive. Si può dire che sia un servizio un po' anche chiamiamolo così, termine improprio, ma sartoriale, ecco, quindi mh, fatto un po' mh, su misura sulla mh, singola azienda. Noi siamo nati come start-up e come spesso succede per le start-up non avevamo una, un, un prodotto da proporre al mercato, ma tante sì, idee, tante da, idee sì. 
da, da sviluppare e soprattutto la capacità eh, di capire le esigenze del cliente e quindi proporre delle possibili soluzioni. Per cui noi siamo partiti sviluppando prototipi, sviluppando macchine speciali, progettate e realizzate ad hoc per rispondere alla particolare esigenza del cliente e noi questo continuiamo tutt'oggi a farlo anche se abbiamo delle linee di prodotti standardizzati che proponiamo sul mercato però continuiamo a sviluppare prodotti tagliati su, su misura e anche questo volendo ci distingue dal grosso produttore del settore certo. dell'automazione industriale perché siamo in grado di soddisfare la specifica esigenza con la macchina progettata su misura Bene, allora Ingegner eh, Cattani, io mh, andrei al dunque, diciamo al nocciolo di questa trasmissione che è il top secret di un'azienda, quindi il segreto del successo della vostra realtà dal suo punto di vista, poi chiaramente vorrei sentire anche il suo collega. È una domanda difficile, cioè, è abbastanza complicato dire qual è il segreto del, del successo, come le dicevo ritengo che il, il nostro team le competenze di elevato livello del nostro personale, la capacità di ottenere fiducia da parte del cliente e di fidelizzare il cliente accompagnandolo nel tempo come un partner, non tanto come un fornitore che vende un prodotto, ma come un partner che accompagna l'azienda cliente nel suo processo di, di crescita, consigliandola, eventualmente dando anche attività di consulenza, di formazione al loro personale, perché noi organizziamo anche per i nostri clienti dei corsi di formazione presso i loro stabilimenti, sia su come utilizzare le macchine, sia su come eventualmente sviluppare i software in modo che raggiungano un certo livello di autonomia nel governare i loro impianti. Quindi sicuramente questo per noi è stato un punto di forza che ci ha permesso di entrare in tante realtà, di consolidare il rapporto con queste realtà e grazie spesso anche al passaparola di trovare dei nuovi clienti. Ingegner Giglioli, secondo lei, beh, immagino che sarà d'accordo ovviamente su sì, questo sì, aspetto, assolutamente. si può aggiungere qualcosa? Sì, ci terrei a, a sottolineare che secondo me il nostro segreto è la fiducia, per semplificare al massimo, ovvero la fiducia che eh, riusciamo a instaurare nel cliente, perché eh, noi scendiamo in campo quando il cliente è in una zona grigia, cioè ovvero finché le cose sono chiare, semplici, diciamo assodate, non c'è bisogno della figura come la nostra, quando non sanno bene come muoversi, non sanno bene cosa fare, non sanno bene a chi affidarsi, è lì che scendiamo in campo noi e cercano noi, quindi non abbiamo neanche fino adesso bisogno di una, di un, diciamo, una componente commerciale nell'azienda perché è, è un sistema che va avanti da sé. Al punto che addirittura i clienti vi chiedono consiglio anche quando comprano da altri, paradossalmente. Sì, sono, sono i clienti che vengono da noi, perché noi abbiamo creato questo. Certo. Nel senso, abbiamo dato un grado di fiducia, di competenza negli interventi, nel modo di operare, nella velocità, tutti quelli che sono gli aspetti del lavoro che curiamo, in modo che sì, diciamo, il cliente si può affidare a noi quando diciamo, è al buio, non sa cosa fare, ha bisogno di fidarti di qualcuno e cerca noi. Ingegner Stefano Giglioli, grazie per essere stato con noi, a voi. progettista senior e ovviamente, inutile dirlo, grazie all'ingegner Laura Cattani. Grazie, grazie a voi. davvero ingegnere per essere stata con noi, CEO, titolare amministratrice appunto della Crel, questa azienda eh, di eh, Parma, questa azienda made in Italy, made in Parma, anche possiamo eh, aggiungere, essendo che opera insomma, in un territorio tipicamente vocato per eh, il food and beverage e eh, la Crel appunto contribuisce a far arrivare sulle nostre tavole dei eh, prodotti di ottima qualità attraverso appunto dei sistemi di automazione che rendono diciamo così più facile la vita a chi produce appunto nel settore food and beverage, le industrie e quant'altro. Eh, quindi avete visto cari amici come la fiducia, ecco questa è stata un po' forse la, la parola chiave di questa mh, trasmissione, sia proprio il segreto del successo della Crell, cioè eh, la, la, la credibilità 
è quasi, quasi un gioco di parole con il nome della Crell, che viene mh, riconosciuta dal mercato a questa azienda, che in pochi anni, dobbiamo dire veramente, perché parliamo di cinque anni, ha saputo conquistarsi veramente la mh, simpatia e la fiducia, per l'appunto, eh, del mercato, dei produttori e del, dell'industria del food and beverage. Eh, è un po' un tema noto, diciamo, ai nostri amici che vengono a trovarci nei nostri studi, che vengono qui a raccontarci la loro storia, che ritorna, come vedete, quindi potete prendere anche spunto da questo tipo di, eh, di consigli e di realtà. Eh, L'appuntamento televisivo torna sempre domani sera alle 20.30 su Sky Canale 821 con tutti i nostri programmi che ben conoscete ormai e naturalmente col sottoscritto, sempre da questo studio, eh, con altre storie di successo, con altri amici, altre amiche, imprenditori e manager al top della loro carriera e con i loro top secret.